കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്നനും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിശാജിൻ്റെ ഓരോ വിധമായ അവൻ്റെ ട്രിക്ക് നമ്മളോടുള്ള തന്ത്രം നാം മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കിയില്ല എങ്കിൽ നാം പരാജയപ്പെടും അവൻ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ നാം കണ്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മളോടുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ അവൻ സംശയം ഉളവാക്കും ദൈവം വാസ്തവമായി നമ്മെ കരുതുന്നതോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ നാം കണ്ടു ദൈവവചനത്തോടെ സംശയം ഉളവാക്കി ഇത് തന്നെയാണോ ദൈവവചനം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ടാക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അവൻ കള്ളം പറയും ഇവിടെ നാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ തന്നെ അത് കാണുന്നുണ്ട് പിശാജ് ഹവയോട് പറയുകയാണ് നീ വൃക്ഷം തിന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കയില്ല മരിക്കയില്ല പാമ്പ് സ്ത്രീയോട് നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം ദൈവം പറഞ്ഞു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി പിശാജ് പറയുക തിന്നാൽ നീ മരിക്കയില്ല പിശാജ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുമാറെ വളരെ ഉറപ്പോടുകൂടിയാണ് ആര് പറയുന്നത് പിശാജ് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ ജീവിതത്തിൽ പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ അറിയണമെങ്കിൽ അവൻ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ നമ്മളോട് ഇടപെടും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ദൈവം പറയുന്നതിനേക്കാൾ കാര്യമായി പിശാജ് വന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മന്ത്രിക്കും എടുത്തു പറയും ഉറപ്പിച്ചു പറയും നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്ന ഉടനെ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസതയെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാം അബദ്ധത്തിൽ ചെന്നുപെടും അപ്പോൾ പിശാജ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അവൻ തിന്ന നാളിൽ തന്നെ അവനിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ആത്മാവ് മരിച്ചു ദൈവവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം അതാണ് ആത്മാവ് ആത്മീയ ജീവിതം മനുഷ്യനിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മാവ് അത് മരിച്ചു അവന് തന്നെ മനസ്സിലായി അവൻ ഇനി ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം വന്നപ്പോൾ ദൈവവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആത്മസ്വഭാവം അവനിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ മരിച്ചു അവന് പിന്നെ ഭയമാണ് അവൻ ഒളിച്ചോടുകയാണ് അവൻ കവർ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവൻ അന്യോന്യം കുറ്റം ചുമത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അവനിലെ മരണം അവിടെ തുടങ്ങി പിന്നീട് ശരീരത്തിൻ്റെ മരണം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ വിധത്തിലും അവൻ മരണത്തിന് യോഗ്യനായി ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിത്യ മരണത്തിനും അവൻ യോഗ്യനായി തീർന്നു അപ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശവും അവനിൽ കടന്നുകൂടി അങ്ങനെ അവൻ മരണത്തിന് യോഗ്യനായി തീർന്നു പക്ഷെ പിശാജ് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ അവരോട് പറഞ്ഞുവോ അതെല്ലാം തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സമയമെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള മരണവും അത് അതതിൻ്റെ സമയത്ത് കടന്നു വന്നിട്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം സമയമെടുത്തു ഇന്നും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും പിശാജ് എപ്പോഴും തത്രപ്പാടോടുകൂടി ഉടനെ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അപ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരും അപ്പോൾ പിശാജിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ പോഷ്ക് പറയുന്നവനും പോഷ്കിൻ്റെ അപ്പനുമാകുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയല്ല പോഷ്ക് പറയുമെന്നുള്ളതിന് നമ്മൾക്ക് നിയമവും ചട്ടവുമില്ല പിശാജ് നമ്മൾ റോഡെ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കും നിയമമൊക്കെ നോക്കി മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവൻ കവർച്ച ചെയ്യുന്നവൻ ടെററിസ്റ്റിനൊന്നും എന്തില്ല നിയമമില്ല അവന് കാർ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവന് ലൈനില്ല റെഡ് ലൈറ്റ് ഇല്ല 
അവനു യാ പറയപ്പെടുന്ന യാതൊരു നിയമവും ബാധകമല്ല അതാണ് പിശാജ് കാരണം അവൻ പോഷ്കിന്റെ അപ്പനാണ് ഈ പോഷ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പല വിധത്തിൽ പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുമെന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത് ഡയറക്റ്റ് കള്ളം പറയും ഇതുപോലെ എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പകുതി കള്ളമേ പറയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് നിഷേധിക്കും അതിന് നല്ല ഉദാഹരണമാണ് സാറാ അമ്മച്ചി ദൈവം പറഞ്ഞു വരുന്ന വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവൾ ചിരിച്ചു ദൈവം ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ എന്തോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിരിച്ചില്ല എന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനെ നിഷേധിച്ചു സത്യത്തിൽ ചിരിച്ചത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ ഭയപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നിഷേധിക്കുക ദൈവം പറഞ്ഞു നീയെ ചിരിച്ചു അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാം വലിയ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുവാൻ നമ്മളുടെ തകരാറെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അപ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യും നേരെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ നിഷേധിക്കും അത് ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിനുള്ള ഒരു പോഷ്ക്ക് പറച്ചില്ല പക്ഷേ അതും പോഷ്കാണ് ദൈവം അതിനെ വളരെ നിശ്ചയമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു നീ ചിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിശാജ് പകുതി സത്യം പറയും അതും അബ്രാഹാമിന്റെയും സാറയുടെയും ഇസാഖിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാം ഒരു വലിയ പിതാക്കന്മാരാണ് അവർക്ക് സംഭവിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞ പകുതി സത്യം ഇവൾ എന്റെ പെങ്ങളാണ് അവൾ എന്റെ പെങ്ങളാണെന്ന് അവർക്ക് പറയുന്നതിന് ഒരു ന്യായമുണ്ട് എന്താ ന്യായം എന്റെ അപ്പന്റെ മകളും ഓറൊരു അമ്മയുടെ മകളുമാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം അവൾ എന്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് വേണേ പറയാം കുറച്ചുകൂടെ സത്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഭയത്തിന്റെ നിഴലിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പകുതി സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുക അതിന്റെ പരിണത ഫലം നമുക്കറിയാം നാം പകുതി സത്യം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുമ്പോഴോ അത് പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കും അബ്രഹാം വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചു ഇസാക്ക് അത് കണ്ടുപയോഗിച്ചു നമ്മുടെയൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ അത് സത്യമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും അപമാനിക്കപ്പെട്ടാലും ഒരിക്കൽ വിജയിക്കുന്ന സംഗതി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുവാൻ നാം എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ പിശാജ് വളരെ വിദഗ്ധനാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവം മക്കളാകുന്ന ഉടനെ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാകുന്ന ഉടനെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാ ദൈവം പറയുന്നത് വെളിച്ചത്തിൽ എന്തില്ല ഇരുളില്ല ഇരുളിന് അതിനെ പിടിച്ചടക്കാനും കഴിയുകയില്ല ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സത്യം പറയണ്ടേ ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിക്കണം നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ യാതൊരു വിധ സംശയവും ഉളവാക്കാതെ വണ്ണം ശരിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നണം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആണയിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ നിങ്ങളെ സത്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അത് ഊവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊവെന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നും ആയിരിക്കണം അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൃദയപൂർവം സത്യം സംസാരിക്കുന്നവൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഏത് വിധത്തിൽ പടി മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിച്ചാലും അത് സത്യമായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് കുറച്ച് രൂപ കടം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൈസ പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ശരിയാ ഏ അപ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ നാം സംസാരിക്കും കാരണം നമുക്ക് തടി തപ്പുവാൻ അപ്പൊ അത് ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള സത്യമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ദൈവമല്ല പിന്നെ ആരാ 
പോഷ്ക് പറയുന്നവനും പോഷ്കിന്റെ അപ്പനുമായവൻ നമ്മെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യമാണ് ഞാൻ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കാൻ വന്നു എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ സത്യനമസ്കാരികളായിരിക്കണം അവർ ആരാധിക്കേണ്ടത് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലുമായിരിക്കണം സത്യം നിങ്ങളുടെ ബലമായിരിക്കണം അരക്കെട്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ പിശാജും ദൈവവും പിശാജിന്റെ ജനങ്ങളും ദൈവജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോഷ്ക എന്ന് പറയുന്നത് നാം പലപ്പോഴും സൗകര്യാർത്ഥം അതിനെ വളച്ചൊടിക്കും ഗേഗസി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കള്ളമാ ഗേഗസിയോട് എലിഷ ചോദിക്കാം നീ എവിടെ ആയിരുന്നെന്ന് അപ്പോൾ അവനെന്താ പറഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അത് ടോട്ടൽ കള്ളമാണ് അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കള്ളം ബാക്കിയുള്ള കള്ളങ്ങളൊന്നും കള്ളമായിട്ട് സാധാരണ ദൈവജനം പോലും കണക്കാക്കാറില്ല ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സഹായിക്കുമായിരിക്കാം മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു മാർഗമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും ദൈവം തമ്പുരാന്റെ മുൻപിൽ നടക്കയില്ല പിന്നെ പിശാ മറ്റൊരടവ് ഉപയോഗിക്കും പോഷ്കിന്റെ വിധമാണ് അവൻ പുറത്തുള്ള വസ്ത്രം നല്ലതായിരിക്കും യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു അവരാടിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കൊടിയ ചന്നായ്ക്കളായിരിക്കും അപ്പോൾ പുറത്തു നോക്കിയാൽ എങ്ങനായിരിക്കും ആട് അകത്ത് നോക്കിയാൽ ചെന്ന അപ്പോൾ അതേ വിധത്തിൽ നമുക്ക് കള്ളത്തരം കാണിക്കാം കാരണം പിശാജിന്റെ അടവാതെ സിംഹം അല്ലാതിരിക്കത്തെ അലർന്ന സിംഹം പോലെ അവൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട് ഭയപ്പെടും ഇതിപ്പോൾ ആടല്ലാതിരിക്കെ ആടിന്റെ വേഷത്തിൽ വരും കാരണം അപ്പോ സോലൻ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ദൂതന്റെ വേഷത്തിൽ ആര് വരും പിശാജ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും വിളിച്ച ദൂതൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അർത്ഥം പറ്റും ആ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ കുഴപ്പമാണ് കാരണം വിളിച്ച ദൂതൻ എന്നുള്ളത് ഏതോ കാരണവശാൽ എങ്ങനെയോ അത് തെറ്റായ ഒരു ദൂതൻ പിശാജിന്റെ കൂട്ടർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എവിടെയോ ആരും ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതി നമുക്ക് വരുന്ന വെളിച്ചദൂതൻ കയറിയെന്ന് വെളിച്ചദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ദൂതന്റെ വേഷത്തിൽ വരുമെന്ന അപ്പോൾ ഈ ആടിന്റെ വേഷത്തിൽ വരുന്നത് പോലെ തന്നെയേ ഉള്ളു അത് നല്ല ദൂതന്റെ വേഷത്തിൽ കടന്നു വരും അതിന് നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ യൂത യൂത മനുഷ്യർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ചുംബിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഗുരോ എന്ന് വിളിച്ച് എന്തോ ചെയ്തു ചുംബിച്ചു അപ്പൊ കണ്ടാൽ എന്താ വളരെ സ്നേഹവും ഭക്തിയോടെ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്തു പുറമേ കണ്ടാൽ നല്ല ആട ഉള്ളിൽ കൊടിയ ചെന്നായി അപ്പോൾ നാം ഇതിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം യോഗനാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോസനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മാക്കളെ നാം എന്ത് ചെയ്യണം വിവേചിക്കണം നോക്കിക്കേ തസലോനിക്കർക്ക് തിമ്മത്തിയോസൻ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാവി കാലത്ത് ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തെയും ആശ്രയിച്ച് പോഷ്ക് പറയുന്ന ഇവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കുമെന്ന് ആത്മാവ് തെളിവായി പറയുന്നു അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഭാവി കാലത്ത് ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തെയും ആശ്രയിച്ച് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവസാന കാലത്ത് പിശാജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും അവരാരുടെ വേഷം ധരിക്കും നല്ല ദൂതന്റെ വെളിച്ചം ധരിക്കും അവരുടെ രൂപത്തിൽ വരും ആടിന്റെ രൂപത്തിൽ വരും വന്നിട്ട് അവർ സംസാരിക്കും യേശുവിനെ പോലെ യേശുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തെ എടുത്തു സംസാരിക്കും 
നാം പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്നത് സൂത്രക്കാരുടെ സൂത്രമറിയാതെയാ കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ദൈവോചനം എടുത്ത് മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര പിശാജിൻ്റെ ആൾക്കാർ ആരും പറ്റിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ദൈവോചനത്തിൻ്റെ കെയർ ഓഫിലാണ് മനുഷ്യനെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം കാരണം പകുതി സത്യം പറയുക മുഴുവൻ പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കുക സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് ദൈവോചനം പറയുക ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് പിശാജാണ് ദൈവോചനം എടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ ഇതപ്രകാരം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു നീ ചാടെ നിനക്കൊരു കുഴപ്പവും വരികയല്ല നിന്റെ ദൂതന്മാർ ഇതിനെ കൈകളിൽ താങ്ങിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ നോക്കണം ദൈവോചനം അതിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അവനവൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിനു വേണ്ടി ആരെടുത്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്താലും അത് കർത്താവിൻ്റെ ആൾക്കാരല്ല ഭൂതാത്മാവിൻ്റെയും വ്യാജാത്മാവിൻ്റെയും പ്രേരണയാൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് അതിലൊരു വലിയ ഉപദേശമാണ് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സകലതും എന്തായിരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും കർത്താവിനെ വിളിച്ചാൽ പിന്നെ നീ പാവപ്പെട്ടവനായിരിക്കണ്ട കർത്താവിനെ വിളിച്ചാൽ നിനക്ക് കഷ്ടതയില്ല കർത്താവിനെ വിളിച്ചാൽ നിനക്ക് രോഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും വിടുതലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ സ്വന്ത കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ആര് ദൈവവചനത്തെ വളച്ചൊടിക്കുമോ അവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവല്ല ഭൂതാത്മാവാണ് ഈ തിമത്തിയോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പിശാചിതാനും വിളിച്ചതൂതന്റെ വേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തന്നെ സഭകളിൽ നോക്കൂ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദാസനാകുക അതാ വേറെ പുസ്തകത്തിന്റെ തത്വം പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകക്കാരെക്കാൾ നികിഷ്ടമായ നിലയിൽ വലിയവരാകുവാൻ നോക്കുന്നവരാണ് സകല നേതാക്കന്മാരും അവര് കാണിച്ചു വെക്കുന്ന മാതൃക അവര് വിശുദ്ധരാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ജനസമൂഹം അവരുടെ ചെയ്തികൾ കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ പിന്തുടരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും സ്ഥാനം അന്വേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ജാതികളുടെ മാതൃകയാണ് എന്താ ജാതികളുടെ അധിപതികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവരെ തകർത്ത് വലിയവരാകാൻ നോക്കുന്നു യേശു കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അവരുടെ ചിന്ത അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ ചിന്ത ഞങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവർ അപ്പോൾ യേശു ഒരു കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു യേശു ഇങ്ങനെയും പഠിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതാണ് ജാതികളുടെ സമ്പ്രദായം അപ്പോൾ നാം ജാതികളുടെ സമ്പ്രദായം എടുത്തിട്ട് അതിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കും എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ദൈവനാമം ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ നോക്കും പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല സഭ ഇത്രയും അധപ്പതിച്ചതിൻ്റെ കാരണം ലോകത്തിൻ്റേതെടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റേതാക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കേ അപ്പോ സോലന്മാര് ആരും പണമാണ് ഉത്തരമെന്നോ പണമാണ് അനുഗ്രഹമെന്നോ പണത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവജനങ്ങളോടുള്ള അനുഗ്രഹമെന്നോ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തു പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാരാണ് ഹാബേൽ ഹാബേൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ ജീവിതം 
അവസാനിപ്പിച്ച ഒന്നാമത്തെ ആരാണ് രക്തസാക്ഷിയാണ് അതാണ് ആദ്യ മനുഷ്യന്റെ തുടക്കം തുടങ്ങി ആദ്യമായി ആ ലൈനിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ നോക്കൂ യേശു തമ്പുരാൻ ആ യേശുവിനെ നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രൂശിനെ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ പിന്നെ ഒരുവാനുള്ള സന്തോഷം കണ്ട് എന്തോ ചെയ്തു യേശു ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ പിശാജു പറഞ്ഞു സർവ്വലോകവും എന്റെ അധീനതയിലാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എനിക്കത് കൊടുക്കാം നീ എന്നെ വീട് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി യേശു പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ സംശയമൊന്നും വേണ്ട യേശുവിനെ അത് പറയാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് മോശയെ നോക്കൂ മോശ എന്തോ ചെയ്തു ദൈവജനത്തോടെ കഷ്ടപ്പെടുവാൻ അവരോട് ചൊന്നായി ചേരുവാൻ മിശ്രമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെ എന്തോ ചെയ്തു ഏതുമില്ലാതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് സമ്പന്നനായിട്ടും നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കുവാൻ ദരിദ്രനായി തീർന്ന ദൈവകൃപ പൗലോസിനെ നോക്കൂ പൗലോസ് പറയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജഡപ്രകാരം എനിക്ക് പ്രശംസിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഏകൂതനാണ് ഒരഭ്രായനാണ് പരീക്ഷനാണ് റോമാ പൗരനാണ് തർസോസിൽ നിന്ന് എരിശ്ലേമിൽ വന്ന് പഠിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഭൗതികമായ സ്ഥിതിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയേണ്ടതിന് ചപ്പും ചവറുമെന്ന് എണ്ണി എന്നിട്ട് തൻ്റെ പക്കൽ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം തനിക്ക് ഒരഭമാനവും തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ അളവുകോൽ നാം സ്വീകരിച്ചു പിശാജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് ആഹാരം തരരുതെന്നോ പണം തരരുതെന്നോ അല്ല അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന ഏത് ഉപദേശവും പിശാജിൻ്റെ ഉപദേശമാണ് കാരണം ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തിന് ഡെയിലി ബ്രെഡ് കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയതാണ് ഇങ്ങനെ അനേകം കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അപൂർവമായ ചില സംഗതി വന്ന് എത്തി എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് പരിശോധന സന്തോഷത്തോടെ ഏൽക്കുന്നവൻ അവനെ ദൈവം കിരീടം കൊടുത്ത് മാനിക്കുമെന്ന് യാക്കോബും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവാത്മാവല്ല പണമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിധാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയും പണമുണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മളിലേക്ക് കടന്നുകൂടി കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പണം വേണം അപ്പോ സ്തോലന്മാർ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല യേശു അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല യേശു പറഞ്ഞു ദൈവവും മാമോനും കൂടെ ഒരിക്കലും ഒത്തുപോകയില്ല യേശു പറഞ്ഞു സമ്പന്നന്മാർ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് യേശു പറഞ്ഞു സമ്പന്നതയും ദൈവപക്തിയും അടുത്തു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവൻ ദരിദ്രരെ കണ്ട് ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ കർത്താവ് ഇടപെടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രം നാം അറിയാതിരിക്കരുതെന്ന നമ്മുടെ വാഷ് വിഷയം അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ പിശാജ് തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് വേദപുസ്തകത്തിന് വിരോധമായി എന്തും ആര് പറഞ്ഞാലും അവൻ പിശാജിൻ്റെ ഏജൻ്റ കാരണം അപ്പോസനായി പൗലൂസ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായി ക്രിസ്തു യേശു പറഞ്ഞു നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇത് നിന്റെ ഐഡിയ അല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് 
നിനക്ക് ഞാൻ അധികാരം നൽകും സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ അടുത്ത നിമിഷം താൻ തൻ്റേതായ മാർഗം ഏറ്റെടുത്തു യേശു ഈ ലോകത്തിൽ വന്നപ്പം തുടങ്ങി താൻ പിതാവ് തന്നെ അയച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ആ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ വെച്ച് മറിയ വന്ന് വീഞ്ഞ് തീർന്നുപോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എൻ്റെ സമയം വന്നിട്ടില്ല എന്താണ് സമയം ക്രൂസ് മരണം താൻ ഏഴ് പ്രാവശ്യം സമയം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയുന്നു സമയം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രൂസിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കൂ യേശു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അതിനുവേണ്ടി ഓരോ നിമിഷവും പ്രവർത്തിച്ചു ആ പ്രവർത്തിച്ച സമയത്ത് താൻ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ പത്രോസ് ഇത്ര വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ പാവിയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും അവനെ അപമാനിക്കും ക്രൂശിക്കും തല്ലും അവസാനം അവനെ കൊല്ലും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴു നിൽക്കും പത്രോസപ്പോൾ പറയാ നിനക്കതരുത് ദൈവഹീതത്തിന് വ്യത്യസ്തമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു അവനോട് പറയാ പിശാജെ എൻ്റെ പുറകിൽ പോകൂ അപ്പോൾ നാം ഇന്നലെ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നലകളിൽ കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് എന്തു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അതുമായി ഒത്തുപോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മെ വിളിക്കാനുള്ള ഏക പേരെന്താ പിശാജിൻ്റെ ഏജൻറ്റ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം അതാരു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധൻ എന്ന് ലോകം കാണുന്നവൻ പറഞ്ഞാലും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് പറഞ്ഞാലും ഏത് സഭകളുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞാലും അത് ദൈവവചനവുമായി ഒത്തുപോയില്ലെങ്കിൽ അഭിശാജിൻ്റെ ഏജൻറ്റ് ഭാവി കാലത്തെ നമ്മെ പറ്റിക്കുന്ന ഭൂതാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പക്ഷെ നമ്മൾക്കതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുവാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാതെ പോവുകയാണ് കാരണം എന്താ അവർ പറയുന്നത് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ലോഹക്കാരുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന നമുക്കും സന്തോഷം തരുന്നതാണ് പണം സ്ഥാനം മാനം ഇവയ്ക്ക് മുൻഗണ കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ നാമും അത് കിട്ടിയാൽ നല്ലതല്ലേ പണം കിട്ടുന്നത് സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത് മാനം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷമാകിയാൽ നാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ ഫിഷാജ് ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ പോഷ്കിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ കുടുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളവനും ദൈവവചനം ശരിയായി കണ്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നവനും ആ പോഷത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കീഴിൽ പെടരുത് അപ്പോൾ വേ പിശാജ് പല വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാണ് പോഷ്കിൻ്റെ ആത്മാവ് നോക്കൂ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ആഹാബ് വിചാരിക്കുന്നു രാമോത് ഗിലയാദിലേക്ക് പോയി അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരെ വിളിച്ചു തൻ്റെ കൂടെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ അവരെല്ലാം പോഷ്കിൻ്റെ ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു അവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒത്തിരുന്നു പത്ത് നാനൂറ് പേർ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണോ ഒരു വാവും പിടിച്ച മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും പറയുന്നതാണോ ജനം കേൾക്കുന്നത് സിതക്യാവെന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചക അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്താ പറഞ്ഞു നീ ഈ ഇരുമ്പ് കൊമ്പ് കൊണ്ട് അവരെ മെതിച്ചു കളയുമെന്ന് പറക മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ ഇരുമ്പ് കൊമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മെതിച്ചു കളയുമെന്ന് വരെ പ്രസംഗിച്ചു പ്രവചിച്ചു മീഖായാവു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ ജനം ആ ഇടയനില്ല താടുകളെ പോലെ ചിതറിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ആരോണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ സിതക്യാവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെ നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ എതിലേ വന്നു എന്നെ കൂടാതെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താഗതി 
എന്നെ കൂടാതെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് നിന്റെ അടുക്കൽ എങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇവന് പിടിച്ച് കരാഗ്രഹത്തിലിട്ട് ഞെരുക്കത്തിന്റെ വെള്ളവും കഷ്ടത്തിന്റെ അപ്പവും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ വന്ന ശേഷം ബാക്കി തീരുമാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദർശനം കിട്ടിയവൻ പറഞ്ഞു നീ വന്നാൽ മാത്രമേ അല്ലെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നോക്ക് ഉറപ്പാണ് നാനൂറ് പേർ ഒന്നിച്ച് പറയട്ടെ നേതാവ് വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിനക്ക് ലഭിച്ച ദർശനം ദൈവത്തിൻ്റെതാണെങ്കിൽ രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞാലും രാജാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ പ്രവാചകന്മാർ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാലും നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചാലും അപ്പോൾ അവൻ്റെ കരണ തടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവന് സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഇതാണ് ഡിസേണിങ് സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് നമ്മൾക്ക് ജനത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് അവരാദ്യം ദൈവവചനത്തിൽ ദൈവവചനം അല്ലാത്തതുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എന്താ പൗലൂസ് എഴുതിയതുണ്ട് പൗലൂസിന്റെ അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി ഒരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വേറൊരു തെറ്റൂടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പഠനം അതായിരുന്നു ദൈവവചനം ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ഇവിടെയും ചിലത് ദൈവവചനമല്ല ഒരാൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവവചനമാണ് ആർക്കിത് ദൈവവചനമായി തോന്നുന്നുവോ അവർക്ക് മാത്രം ദൈവവചനമാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞു ദൈവവചനമാണ് പക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ലോകത്തിനൊത്ത് നമ്മുടെ സഭയും മാറാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഏത് പാപമാണ് സഭയിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയാത്തത് ഒരു കാലത്ത് വിശുദ്ധന്മാരായി അയൽവക്കക്കാരൻ്റെ ഒരു പറങ്കിയേണ്ടി പറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന സമൂഹം ജീവിതത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ തെറ്റിപ്പോയി ആരെ പോലെ ദാവീദിനെ പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ളവൻ എന്നെ പറഞ്ഞത് ദാവീദ് അമ്പത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം എഴുതി മാനസാന്തരപ്പെട്ടപ്പോഴല്ല ഷൗമേൽ ഷൗലിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അവനെ നീ പോയി അഭിഷേകം ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഒരാളുടെ തുണിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം മുറിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര കുറ്റബോധമായിരുന്നു പക്ഷെ കാലം കഴിഞ്ഞു സ്ഥാനമായി രാജ്യമുറച്ചു ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാമെന്നായി അപ്പോൾ ഒരുത്തനെ കൊല്ലാനുള്ള കത്തെഴുതാൻ ധൈര്യമില്ല ധൈര്യമുണ്ട് ഓരോരുത്തൻ്റെ ഭാര്യയെ എടുക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ട് കൊന്നിട്ട് ഒളിച്ചു വെക്കാനുള്ള മാർഗമുണ്ട് അത് തൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യോബാവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുവാൻ സൂത്രമുണ്ട് ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നുമില്ല പ്രവാചകൻ വന്ന് തന്നോട് പറഞ്ഞത് താൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഗുണമാണ് തന്നെ മടക്കി വരുത്തിയത് പ്രവാചകനെ വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ തൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ മറ്റ് രാജാക്കന്മാർ കൊന്നതുപോലെ കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ മടങ്ങി വന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അൻപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം എഴുതി അങ്ങനെയാണ് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധം പുതുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റു പറ്റാത്ത മനുഷ്യരില്ല തെറ്റു പറ്റാത്തവൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കള്ളനാണെന്ന് വേറെ പുസ്തകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ തെറ്റു പറ്റിയിട്ട് ആദ്യത്തെ പിശാജിൻ്റെ അടിമയായി തീർന്നപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് നാം ചെയ്യുന്നത് അന്യോന്യം കുറ്റം പറയുക കവർ ചെയ്യുക ഒളിച്ചോട്ടം നടത്തുക ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കടന്നു വരാതെ ഒളിച്ചിരിക്കുക അല്ലേ അതാണ് ആദ്യത്തെ ട്രിക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവൻ ചെയ്തു ഇവനാണ് കാരണം 
കവർ ചെയ്യുവാൻ സൂത്രമായി നോക്കും വളരെ വിദഗ്ധമായി നാം കവർ ചെയ്യും പക്ഷെ അതെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോകും സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ പക്ഷേ ദൈവം തമ്പുരാൻ പറയുന്നത് അത് ആര് ചെയ്താലും എങ്ങനെ ചെയ്താലും ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായി ദൈവവചനത്തെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഇത് പിശാജിൻ്റെ ഇടമാണ് പിശാജ് പോഷ്ക് പറയുന്നവനാണ് അവൻ പകുതി സത്യം പറയുന്നവനാണ് അവൻ നിഷേധിക്കുന്നവനാണ് അവൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നവനാണ് ആരെ പോലെ സിംഹത്തെ പോലെ പക്ഷെ സിംഹമല്ല സിംഹത്തെ പോലെ ആടിനെ പോലെ വരുന്നവനാണ് വെളിച്ചതൂതന്റെ വേഷത്തിൽ വരുന്നവനാണ് അവൻ പരാജയപ്പെടുന്നതിൽ യാതൊരു നാണവും ഇല്ലാത്തവനാണ് പരാജയപ്പെടുന്നതിന് നാണമില്ലെങ്കിൽ എവിടെയും പോയി ആർക്കും കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യാം അറിയാമല്ലോ അതിനാണ് ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ഈ കോമ്പറ്റീഷന് മുമ്പേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒളിമ്പിക്സിന് പോകാൻ എനിക്ക് പോയി ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ കാരണം ഇത്ര ദൂരം ഇത്ര മിനിറ്റിൽ ഓടിയവൻ സെക്കൻഡിൽ ഓടിയവൻ മാത്രമേ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും പോയി ചലഞ്ച് ചെയ്യാം തോക്കുന്നതിന് എന്താ നാണമില്ലെങ്കിൽ അതാണ് പിശാജ് പിശാജ് വന്ന് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു നീയേ യോവിനെ ഇത്ര പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യമൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തല്ല എന്തുകൊണ്ടാ നീയെ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മറ്റുമൊക്കെയാണ് നീ അവൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുത്തു നോക്കിയ അവൻ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിന്നെ ത്യജിച്ചു പറയും വേദപുസ്തകത്തിൽ അവസാനം പിശാജിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവൻ ജയിച്ചു വരട്ടി ലഭിച്ചു പിശാജ് തോറ്റ കാര്യമോ പിശാജ് ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നോ ഒന്നും പിശാജ് പഠിക്കയില്ല അവൻ വിന്നയും ചെയ്യും കാരണം എന്താ തോക്കുന്നതിന് നാണമില്ല കാരണം അവൻ തോറ്റവനാണ് അറിയാമല്ലോ കാൽവറി ക്രൂസിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടവനാണ് പക്ഷേ അവന് തോൽവിയിൽ നാണമില്ല അവൻ അവൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പരാജയത്തോടുകൂടെ അവൻ എന്നേക്കും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാതെ അവൻ പോകും എന്നാൽ അന്നുവരെ അവൻ തോറ്റെന്നോ തോറ്റെന്ന് നടിക്കയോ തോറ്റെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറവാനോ ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യ സമൂഹത്തിൽ അവനൊരു വലിയ വിരുത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മുഖം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ വന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാ ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നതിന് അത്രയും ആ സന്തോഷം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും ഒരു മുൻപെന്ന് പറയാ പിശാജ് നിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ പുറകെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിന്നെ തകർക്കാനാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം യേശു നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ആയ സന്തോഷമാണോ പിശാജ് നിന്നെ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴുള്ള പേടിയാണോ വലുത് അപ്പോൾ ആരുടെ വാക്കാണ് നാം കാര്യമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ തോറ്റവൻ കളിപ്പീരുകാരൻ പോഷ്കിന്റെ അപ്പൻ പറയുന്നത് പാലിക്കാത്തവൻ നമ്മളോട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ ജയിക്കാത്തവൻ നമ്മളോട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ ജയിക്കുമോ ഇല്ല കാരണം പറയുന്നത് പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർവായുധ വർഗമെടുത്ത് ധരിച്ച് പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാം അവൻ അപ്പോഴേ നമ്മളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും പക്ഷേ എത്രയോ ദൈവജനങ്ങളാണ് പിശാജിന്റെ പോഷ്കിൽ അവൻ അലർന്ന സിംഹത്തെ പോലെ അറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നവൻ അതാണ് ലോകത്തിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം പിശാജിനെ ഭയപ്പെടുക ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ ഗണ്യമാക്കാതിരിക്കുക അത് ഒരു പിശാജിൻ്റെ എന്താ തന്ത്രമാണ് ബന്ധനമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിക്കുകയും ദൈവം നിന്നെ സകലത്തിൽ നിന്നും വിടിവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ കാരണം പിശാജിൻ്റെ സ്വാധീനം അത്രമാത്രം ലോകത്തിൽ 
ഉണ്ട് അത് നമ്മളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരല്ലോ അവൻ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാതിരിപ്പാൻ പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പിശാജും നമ്മുടെ അരികിൽ വരാൻ പാടില്ല തീയുടെ അരികിൽ വസിക്കുന്നവനെ ഉറുമ്പിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല തീയത്ത് മുളച്ചവൻ വെയിലത്തെ വാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവവചനം ശക്തമായി പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവവചനമാണെന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പിശാജ് ആദ്യം തന്നെ ത്യജിച്ചതിപ്പോൾ അത് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തിവെക്കുവാൻ ഇപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ അവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യായിരുന്നു അതാണ് ഇന്നും ജനങ്ങളിലും സഭകളിലും പിശാജ് വിതറുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിത്ത് ദൈവത്തെയും ദൈവോചനത്തെയും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരത്തെയും സംശയിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അത് നാം ഏറ്റെടുക്കാതെ പരാജിതരായി ജീവിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ കഷ്ടമുണ്ട് അതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം കഷ്ടവും ജയവും ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങനെയാ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ലോകത്തെ ജയിച്ചു നിങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട് കഷ്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു നിധാനമായി ഒരു മാർഗമായി കർത്താവെ കഷ്ടത്തെയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നാം അംഗീകരിക്കുകയും അതിൽ നാം സന്തോഷിക്കുകയും പിശാജിന്റെ തന്ത്രത്തിൽ പരാജയപ്പെടാതെ വിജയികളായിരിപ്പാൻ അവൻ്റെ സർവ തന്ത്രങ്ങളും ഗ്രഹിച്ചിട്ട് സർവായുധം ധരിച്ച് പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്